。第一眼看到这张图片，内心深处真的震颤无比。仔细欣赏良久，仍是移不开眼，就跟大家常调侃的那样，魂都被勾走了。说到肖战的俊美，多数人都赞叹不已，不仅是夸他外貌，更是夸他的风度与举止。金鱼人窥探古人时有感，有狼独自居，艳于十八女。偏偏萧公子。意气凌青云，以见风姿美，人文记忆情。清秋上国路，白皙少年人。言念君子，温其如玉。狼艳独绝，世无其二。翩翩公子，机巧若神。众粉乐道：无人不喜。算一声绕辫，摇阶玉树，如君样，人间首。自古多才有李白，美貌有潘安，如今才貌双全乃肖战。看看眼前这位肖公子。面如凝脂，灼灼如春月柳，双眸似剪秋水，真真是如切如磋，如琢如磨。寻寻公子美色无比，但姿既丰，视昼有迹。公子只应见化，谁人得似萧公子？朱隐士赛属明星，实乃君子世无双，莫上人如玉。身为男子，且不说丑陋无比似恐龙，堪称相貌平平，但若与萧公子相比，只能说是珠玉在侧，绝我行贿。本人向来跟着感觉走，内心有感而发，纯属碎碎念，并无吹棒之意。哈哈！祝大家中秋快乐！在这个充满欢乐与温馨的中秋佳节，娱乐圈中发生了一件让人忍俊不禁又倍感温暖的事情：端水大师肖战上线了。不得不说，肖战真是个极具仪式感的人。正如大家所意料的那样，在中秋节这一天。肖战发博送上了祝福，一张摆放讲究的月饼图片，搭配一句简单的祝福语，虽简洁，却饱含着他的心意，而这份心意也被大家深深的感受到了。细心的网友们很快就发现，肖战发的图片里月饼的摆盘大有玄机。有的网友调侃道：“这是来自一个艺术生的强迫症，这几块月饼必须间距一样，保持画面平衡。”还有的网友经过细细观察后发现。这几块月饼分别代表了肖战代言的几个品牌，显然这些都是品牌爸爸们送的月饼。肖战此举可谓是主打雨露均沾，平衡地把握了月饼之间的人情世故。不得不说，他真的很用心。评论区下面热闹非凡，充满了欢腾的感觉。网友们纷纷与肖战进行互动，除了送上中秋快乐的祝福之外，更多的是用图片进行互动。有的晒出自己吃的月饼，有的晒出自己拍的月亮。各种创意十足的互动，让人感受到了节日的欢乐氛围。最搞笑的是，有一个网友晒了一张狗叼盆的图片，祈求肖战给一口，真是让人捧腹大笑。有趣的灵魂总是相互吸引，在这个特殊的日子里，大家因为肖战而聚集在一起，分享着快乐与温暖。今天，肖战给剧组送中秋礼物的话题登上了热榜高位，引发了大家的热烈关注。刚刚有人爆料说，肖战为德贤景致，剧组定制了五百杯奶茶，而这丰盛的中秋礼物又接踵而至，咱就说，这得让多少人羡慕的流口水啊！网友朋友们纷纷赞叹，果然是爱请客的漂亮哥哥，没错了。德贤景致，剧组真的好幸福，前有肖战请喝奶茶，后有肖战请客祝中秋快乐，这样的同事谁不喜欢呢？也有的网友评论说，第一眼看到小莫请客。还没反应过来，后来才反应过来，原来是肖战的莫德贤啊！跟肖战共事也太快乐了吧！有帅哥看，还有好吃好喝的，能不能把我也投送到肖战剧组去？喝杯奶茶，吃个麦当劳，还能顺路看下帅哥。中秋佳节这一天，大家真的被肖战暖到了。剧组工作人员吃到了肖战的投喂，粉丝们也收到了肖战的祝福。肖战，这位治愈系顶流。真的很治愈，他用自己的行动诠释着温暖与关爱，让这个中秋佳节变得更加难忘。肖战的魅力不仅仅在于他的帅气外表和出色演技，更在于他那颗善良温暖的心。他总是在不经意间给大家带来惊喜和感动，让人们感受到生活中的美好。在这个纷繁复杂的娱乐圈中，肖战就像一股清流，流淌在大家的心中，带来了宁静与温暖。中秋佳节。月圆人团圆，肖战用他的方式让大家在这个特殊的日子里感受到了浓浓的情谊。他的每一个举动都充满了爱与关怀，让人不禁为之动容。他是我们心中的偶像，
，是我们前进的动力，也是我们生活中的一道亮丽风景线。让我们一起珍惜肖战带给我们的温暖与感动，期待他在未来的日子里继续绽放光芒，为我们带来更多的精彩。愿肖战的事业蒸蒸日上，愿他的生活幸福美满，愿他的温暖永远陪伴着我们。近日，肖战再次大手笔请客。为全剧组送上五百杯奶茶，这一慷慨之举，让人们再次看到了他的大气与善良。干大事的人就是不一样。肖战的这一行为，让整个剧组都感受到了他的关爱和温暖。工作人员从凌晨五点忙到十点半，只为将这一份份奶茶送到大家手中。大家纷纷感叹：肖战走到哪儿都能镇得住场子，全剧组最受欢迎，不愧是人见人爱的战总啊！肖战爱请客的行为早已不是什么秘密，在他还没有多少收入的小糊糊时期，在剧组里他就是最爱请客的那个人。凡是大家出去吃饭，只要有他在，买单的总是他。于是小伙伴们送他一个绰号“战总”，这个绰号一直沿用至今，而他请客的习惯也一点没变。最好笑的是，肖战在《藏海传》剧组拍戏的时候，有工作需要出差到米兰，本人不在剧组。他还进行了隔空请客，肖战自己也表示，确实特别爱买单，而且认为这是应该应分的。因为肖战经常请客，他还获得了“经常请吃饭的漂亮哥哥”的称号。肖战剧组的群演们也都表示，特别喜欢进肖战的组，战哥请客绝不手软。肖战不仅为人特别低调谦逊、和蔼可亲，出手也是非常大方。从《陈情令》到《斗罗大陆》，从《梦中的那片海》到。骄阳伴我，从《射雕英雄传》到《藏海传》，再到现在的《德贤景致》，所有与肖战合作过的人，从群演到大导，没有一个人不对肖战赞不绝口。肖战演戏认真，为人谦虚，容易相处，不摆架子，还大方。肖战给剧组定制的工作服，杀青三个月了，还有工作人员在穿，大家就是喜欢肖战。网友们纷纷评论道。就问哪个影圈打工人不想进战哥的组？顶尖团队、顶级作品、顶流巨星，连工作人员的待遇都是圈内顶点，隔三差五各种大导名编大明星来探班投喂，更是少不了战哥本人的亲自投喂，太幸福了。还有的网友关心电影拍摄的进度，表示很期待。五百份的奶茶也侧面说明了这绝对是个大项目、大制作。还有不少网友表示，作为打工人，非常羡慕有肖战这样的同事。这样大方爱请客的同事，能不能给我来一打？在这里，我们祝福大帅哥肖战的电影拍摄顺顺利利。我们坐等德贤景致和我们见面。肖战用他的行动诠释了什么是真正的善良和大方。他的魅力不仅仅在于他的帅气外表和出色演技，更在于他那颗温暖的心。他总是在不经意间给大家带来惊喜和感动，让人们感受到生活中的美好。在这个纷繁复杂的娱乐圈中，肖战就像一股清流，流淌在大家的心中，带来了宁静与温暖。他的每一个举动都充满了爱与关怀，让人不禁为之动容。他是我们心中的偶像，是我们前进的动力，也是我们生活中的一道亮丽风景线。让我们一起珍惜肖战带给我们的温暖与感动，期待他在未来的日子里继续绽放光芒，为我们带来更多的精彩。愿肖战的事业蒸蒸日上。愿他的生活幸福美满，愿他的温暖永远陪伴着我们。近日，肖战再次成为热门话题，他的新电影《德贤景致》还未正式上映，就已经引发了各大社交平台的热议。影片的备案表一经公示，迅速吸引了无数影迷的关注。不少人好奇，为什么如此强大的剧组会选择肖战出演这部影片的男主角？更有知情人士透露，肖战的演技在不断进步。合作这样的演员是理所当然的选择。很多人可能会质疑，肖战作为一名偶像出身的艺人，为什么能赢得如此多实力派导演和剧组的青睐？实际上，这并不是一个偶然现象。肖战已经摆脱了偶像剧的局限，从早期的《陈情令》到近几年的《王牌部队》，他在不同类型的影视作品中展现了出色的表演功底。更重要的是，肖战在不同题材中的表现都可圈可点。年代剧、军旅剧、历史剧，这些题材对于偶像出身的演员来说，通常充满挑战。但肖战不仅敢于挑战，还取得了令人惊艳的成果。
，王牌部队中的高亮一角，硬汉形象深入人心，打破了外界对他只是偶像的刻板印象。而在《如梦之梦》这样的舞台剧中，肖战展现出了极强的台词功底和戏剧表演能力，让观众看到他的多面性。肖战的敬业精神也是他成功的关键之一。众所周知，肖战对待每一部作品都极为严谨，从不因自己的流量而懈怠。在拍摄过程中，他总是追求精益求精，力求完美。据知情人士透露，肖战在片场从不拖延拍摄进度，也从不因个人原因影响剧组运作。这种敬业精神在当今娱乐圈尤为难得，也因此赢得了许多导演和演员的尊重。肖战的演技突破不仅体现在他的个人努力上，还得益于他不断选择挑战自己极限的角色类型。《德贤景致》就是一个极好的例子。这部电影由知名导演操刀，剧本背景复杂，要求演员能够深入揣摩角色内心，展现出细腻而真实的情感。根据目前透露出的信息，肖战在影片中的角色将会是一个极具层次感的人物，这对于他来说是一次全新的挑战。而这种挑战，恰恰是他渴望的：不重复自己，勇敢突破。作为流量明星，肖战的粉丝基础无疑是他成功的一个重要因素。然而，他与粉丝之间的关系早已超越了简单的追星，在无数场合，肖战都表示，他的每一步成长都离不开粉丝的支持与鼓励，而小飞侠们对肖战的支持也是坚定不移的。在《德贤景致》备案的消息刚刚公布时，许多粉丝就在社交媒体上表达了对这部电影的期待，他们不仅热情地分享电影相关的消息，还积极参与各种线上线下的应援活动。肖战的每一个新作品上映，几乎都伴随着粉丝们自发的支持行动。这种无形的力量为肖战的每一步成功铺平了道路。但是，肖战的粉丝并不是盲目追星的群体，相反，他们对偶像有着理性而深刻的理解。在每一次作品面前，他们并不是单纯的为肖战加油，而是会认真分析作品的质量、剧情的深度以及肖战的表演是否突破自我。因此。当粉丝们为《德贤景致》应援时，他们不仅仅是在为肖战打气，更是在期待一部真正具有深度和品质的作品。《德贤景致》这部电影无疑是一块新的试金石，这不仅仅是一部商业片，更是一次演技的全面考验。影片的剧本复杂，角色设定充满挑战，需要演员在细腻的情感表达和复杂的情节演绎中找到平衡点。然而，肖战并未因此退缩。相反，他选择迎难而上，积极投入到角色的塑造中。据透露，肖战为了更好的理解角色，提前做了大量功课，甚至与导演和编剧多次讨论角色的内心世界。这种敬业精神也让《德贤景致》的剧组对肖战的表现充满信心。近日，肖战的新电影《德贤景致》正式官宣备案，备案表一经公布，立刻引起了热烈的讨论。这部电影不仅因为肖战的主演身份。备受关注，更因为他的题材新颖，内容有深度，让人们对其充满了期待。从各方传来的消息来看，电影的制作团队也已经精心拍摄了一百天，整个剧组对这部作品的质量下足了功夫，力求呈现给观众一部精品力作。而随着电影进入公众视野，各大权威媒体纷纷跟进报道，更加放大了这部电影的期待值。当《德贤景致》官宣备案的消息传出时，几乎是瞬间登上了各大社交平台的热搜榜，这也不奇怪，毕竟肖战已经成为了当前娱乐圈的顶流，他的一举一动都牵动着无数粉丝的心。而这一次，不仅粉丝关注，连中国新闻网等权威媒体也都第一时间进行报道，可见《德贤景致》的影响力非同一般。备案表一经公布，大家都对电影的制作团队和剧情设定产生了浓厚的兴趣。从备案表可以看到。这部电影的出品方和编剧都是业内顶尖的团队，阵容相当豪华。尤其是编剧的名字早已被粉丝认出，是曾参与过多部经典电影创作的大咖，这也给《德贤景致》的剧本质量打上了强有力的保障。而剧情梗概更是吸引眼球，以小人物的视角切入，通过智慧与意志力的较量，展现出一种新颖的故事节奏。这样的设定对观众来说，无疑是一场视觉与心灵的双重盛宴。根据知情人透露。《德贤景致》的拍摄已经进行了一百天，而且整个剧组非常低调，没有过多地向外界透露细节。
，这种神秘感反而加剧了粉丝的好奇心。大家纷纷猜测剧情发展和角色设定。对于肖战来说，这部电影显然也是他非常重视的一部作品。不仅在拍摄期间全情投入，而且电影题材本身也对他的演技提出了更高的要求。事实上，肖战一直以认真敬业的态度对待每一个角色。他在以往的影视作品中展现出的演技实力已经得到了广泛认可。从《陈情令》中的魏无羡到《王牌部队》中的顾一也，肖战总能将角色诠释的淋漓尽致，赋予每一个角色以生命力。而这次《得贤景致》显然将是他一次新的挑战，因为这部电影不仅要考验演员的演技深度，还要看能否通过人物的细腻表现打动观众。一百天的拍摄并没有结束。意味着这部电影仍在打磨细节，而正是这种不急不躁、追求完美的态度，让粉丝们更加相信这部电影的品质。大家纷纷表示，好电影不怕等，期待肖战带来新的惊喜。而剧组的这种低调操作，也让粉丝对电影的最终效果更加期待。大家都清楚，肖战这些年来的努力和拼搏，让他成为了一位真正的实力派演员。无论是影视作品，还是舞台表演。他都用心去面对每一个角色，正是这种踏实与专注，使得他赢得了越来越多的认可。对粉丝来说，支持肖战不仅仅是因为他的外在形象，更是因为他身上那种不懈奋斗的精神。这也是为什么粉丝们会如此执着的关注他每一个新作品的原因。此次《德贤景致》的热搜事件，再次印证了肖战与粉丝之间那种相互扶持、共同成长的关系。无论是肖战本人，还是小飞侠。大家都在用实际行动证明着彼此的存在价值。从电影《德贤景致》的官宣备案到知情人透露的拍摄进展，这部电影无疑正在吸引越来越多的目光。无论是肖战本人，还是整个制作团队，都在用心打磨这部作品，力求带给观众一场视听盛宴。而作为肖战的粉丝，大家也一直不离不弃地陪伴着他，用实际行动表达着对他的支持与期待